সবাইকে সাধারণ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল ওয়ার্ল্ড অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল অ্যাওয়ারনেস উইক উপলক্ষে আমাদের আজকের এই বিশেষ ওয়েবিনার যেটি অর্গানাইজ করেছে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ইনফেকশাস অ্যান্ড ট্রপিক্যাল ডিজিজেস এবং কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম অফ ডাইরেক্টর জেনারেল হেলথ সার্ভিসেস যৌথভাবে এবং আমাদের এই ওয়েবিনারটির আমরা টাইটেল দিয়েছি অ্যান্টিবায়োটিক ইউজেস প্যাটার্ন ডিউরিং কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিক অ্যান্ড র্যাশনাল ইউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স ইন ক্লিনিক্যাল সেটিংস আজকের এই ওয়েবিনারে আমাদের স্পিকার রয়েছেন একজন ডক্টর ফজলে রাব্বি চৌধুরী অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্টারনাল মেডিসিন বিএসএমএমইউ এবং আমাদের প্যানেলিস্ট রয়েছেন বিজ্ঞ প্যানেলিস্টগণ রয়েছেন বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ আমি নামগুলো পড়ছি প্রফেসর ডক্টর এম এফ আই স্যার এক্স ডিজি অফ হেলথ সার্ভিসেস অ্যান্ড প্রফেসর অফ মেডিসিন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আকরাম হোসেন স্যার সিনিয়র কনসালটেন্ট মাইক্রোবায়োলজি ইম্পেরিয়াল হসপিটাল লিমিটেড প্রফেসর এইচ এ এম নাজমুল হাসান স্যার প্রফেসর অফ মেডিসিন পপুলার মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল প্রফেসর রবিন আমিন স্যার প্রফেসর অফ মেডিসিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রফেসর মোহাম্মদ সাইদুর রহমান স্যার প্রফেসর অফ ফার্মাকোলজি বিএসএমএমইউ প্রফেসর এম এ হাসান চৌধুরী স্যার ডিরেক্টর বিআইটিআইডি এবং প্রফেসর শানিলা ফেরদোসি ডিরেক্টর ডিএস কন্ট্রোল অ্যান্ড লাইন ডিরেক্টর সিডিসি ডিজিএইচএস এবং আজকের এই ওয়েবিনারটি সভাপতিত্ব করছেন প্রফেসর ইসমাইল পাটওয়ারি স্যার প্রিন্সিপাল প্রফেসর অ্যান্ড হেড অফ ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিন সিলেট ওমেন্স মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড অলসো দ্য প্রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ইনফেকশাস অ্যান্ড ট্রপিক্যাল ডিজিজেস এবং আজকের ওয়েবিনারটা মডারেট করছি আমি ডক্টর অনিন্দ রহমান ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার অফ অ্যান্টি মাইক্রোয়াল রেজিস্টেন্স কন্টেনমেন্ট প্রোগ্রাম আন্ডার দ্য সিডিসি ডিজিএইচএস আমি আমি আমরা সরাসরি প্রেজেন্টেশনে চলে যাচ্ছি এবং প্রেজেন্টেশনের পরে আমরা ডিসকাশন এবং প্যানেলিস্টদের মতামতগুলো শুনবো আমি অনুরোধ করছি ডক্টর ফজরে আবি চৌধুরীকে তার প্রেজেন্টেশনটি প্রেজেন্ট করবার জন্য Uh, thank you very much dr onindo onindo <clears throat> uh, i hope you can hear me yes uh, thank you thank you very much uh, for joining with us today i am very proud and privileged uh, to talk on antibiotic uses pattern and rational use of antibiotics uh, in this uh, auspicious gathering where a majority of the panelists uh, i actually deeply connected with them and they they basically shaped and tuned my career so far so i am very lucky and privileged to talk in front of them and also share some of our uh, real data that what is going on in terms of antibiotic uses in bsmmu during the covid pandemic and also in the second part of the talk i will try to spend a few slides on how we could rationally choose an antibiotic in clinical settings where the facility of microbiology a quality microbiology lab is near this is uh, one of my favorite uh, website it's called who meatbusters website and if you visit the site you will get answers to many questions and one of the question they have asked is our antibiotic effective in preventing and treating the new coronavirus so the answer is no antibiotics do not work against viruses only bacteria who also telling that the new coronavirus is a virus and therefore antibiotics should not be used as a means of prevention or treatment however if you are hospitalized for the 2019 and cough you may receive antibiotics since bacterial co infection is possible so you know that which are which which group of patients basically ad, admitted in in uh, and hospitalized are the severe covid group so the data of receiving antibiotic in severe covid patients globally is quite varied and the chance of getting co infection is also quite varied the chinese studies are telling that it could be up to 40% in the icu settings while the western data or the european data is telling that chance of getting co infection Uh, in hospital could be 20 to 30 percent who has a clear guidance that while receiving a covid 19 patients which group should could get an antibiotic and and that four uh, empiric conditions are if anyone is elderly more than 55 years or children less than 5 years they could receive an antibiotic empirically if there is productive cough with parulent sputum 
you can give an antibiotic because COVID usually causes dry cough. If there is unilateral lobar consolidation on chest X-ray or during admission, if there is high CRP or procalcitonin level. And, the, and as per the WHO guidance, the choice of antibiotic is amoxicillin clavulonic acid. Well, in few of the instances, you might need to use dual therapy while there is severe and multiple comorbidities like active malignancy, active lung or liver disease. In that case, you could choose a dual antibiotic. And they put the moxifloxacin or levofloxacin on the bottom of the list. And I will, I will come to that uh, uh, later in my talk. And if there is a severe sepsis, COVID with sepsis, you could choose an injectable antibiotic that could be third generation cephalosporin or carbapenems or peptezo. This is a meta-analysis, a beautiful uh, heat map where you could see that the user's pattern of antibiotic across the Europe and uh, North America. And, uh, and you could see that despite WHO guidance, even in UK, uh, Italy, Spain, in North America, the use of antibiotic is actually quite high. And uh, if you look all over this heat map, sorry, uh, sorry for the black and white uh, slide. In UK, you could see that among the hospitalized patients, almost 45% patients receive that antibiotics. In America, almost 100% patients received antibiotic while they are hospitalized. And it could be up to 20, 20 to 40 percent, and 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 extrapolating all the data, you could see that uh, around 50, 50 to 60 percent patients, uh, sorry, around 30 percent patients actually uh, received antibiotic while hospitalized. Remember, these patients are hospitalized patients in UK and Europe, and the hospitalization policy in UK and USA is quite strict. They only admit those patients who require respiratory support in the form of oxygen or ventilation. So these are the severe COVID group. But in Bangladesh, our hospital, we also receive moderate COVID where oxygenation is probably not required. And even sometimes because of the social pressure, because of the peer pressure, a group of mild COVID also get admitted. So if you look over the real data on BSMMU, it's actually quite shocking. And uh, you could see that this is a, a data of 143 patients. And you could see in our uh, hospital, uh, almost 90% patients are receiving antibiotics. Only 9.8% patients spared with antibiotic. And we are using 70% of the cases, they are getting a single antibiotic. And around 30% of the cases, multiple antibiotics being used. And if, you, uh, if I go back to my previous slide, you could see that uh, the mean reported duration of antibiotic is around seven days in Europe and in North America. However, in our setting, it's actually 11.3 days, quite high. And if you look over the types of antibiotic, well, we use a good number of uh, amoxicillin clavulanic acid, but a huge number of patients actually received meropenem and moxifloxacin along with third generation cephalosporin, cephalosporin that is captraxone. Um, apart from that, a group of patients also receive cefixime, cefuroxime, azithromycin, levofloxacin, and so on. Uh, we do, I mean, writing, uh, writing an advice for blood or urine or sputum culture is, is still, uh, we are not uh, accustomed with advising a blood culture or urine culture. So uh, when I looked over the culture reports, over the 62 severe COVID patients, we advised cultures for blood, urine, and sputum. And you could find that only 19.3% patients actually came with a culture-confirmed organism. And 80%, or more than 80% patients are, um, uh, are comes with no growth in the culture. Uh, we had three varieties of culture. In blood culture, only 6.6% patient had blood culture positive. 27.2% uh, is urine culture positive, and around 40% is sputum culture positive. Uh, in this connection, I want to mention that uh, in, in a normal hospital settings, amongst the febrile patients, chance of getting blood culture positive in our country is around 10 to 
I'm sure the panelists could uh, add much better. Um, but um, uh, the, but the published data is telling that in around 10 to 20 percent cases we got blood culture positive. For urine culture, it is a bit higher, up to 30 to 35 percent. And for sputum culture, uh, it's also quite higher. But in COVID cases, probably these patients already received uh, azithromycin or doxycycline or other broad spectrum antibiotics uh, at the beginning of the mild cases. And when they turn out into the hospital, uh, the cultures actually uh, provided no growth. And amongst the organism, if you look over sputum, we got uh, Klebsiella and Acinetobacter in blood, uh, Pseudomonas, uh, Staph epidermitis is the possible contamination. And in the urine, the commonest organism was Klebsiella and E. coli. And strikingly, shockingly, you could see that the uh, uh, Klebsiella and sputum all were ESBL. In urine, E. coli and Klebsiella all were ESBL. So WHO uh, continuously uh, giving us warning. And they are telling that tackling antimicrobial resistance uh, is the mega pandemic, which is uh, slowly, uh, insidiously uh, moving on the background. Uh, WHO DG recently warns over use of antibiotic for COVID-19 that it could cause more death. And particularly in a country like us, where tuberculosis, the prevalence is quite high in Southeast Asian countries or in Africa, we know that the fluoroquinolones, the moxifloxacin and levofloxacin are anti-tubercular drug. It is already in the guideline to use levofloxacin. So this erratic use of moxifloxacin and levofloxacin could bring catastrophe in the coming years with, uh, with booming of tuberculosis cases. It's already in the news media, in the WHO websites, and they are predicting that there would be probably a booming of tuberculosis in Southeast Asia and African region. I would now like to move on uh, the second part of my talk. This part is actually for the students and our junior colleagues, uh, where I would like to uh, spend five, 10 minutes on how we could choose an antibiotic in a clinical setting where the culture might not be available. We know that in theory, while we are in the medical school, we, are, we were taught by our microbiology teachers that the mechanism of antibiotic, the type of antibiotic, some antibiotic inhibit protein, wall, protein synthesis, some inhibit bacterial wall synthesis, some were bacteriostatic, some inhibit DNA synthesis, and so on. And those mechanisms are very important and truly uh, necessary to understand that why and which antibiotic is effective against which organism. However, however, unfortunately still, uh, even in the tertiary level hospital, the culture facility is quite poor. We, you, will, you will get merely a few laboratories where quality culture facilities are available. That's why in clinical settings, we often need to uh, predict on, uh, on our clinical judgment to choose an antibiotic. And we have to be very cautious on that. And, and, and what is the idea behind that? Do you want to be broad spectrum or you want to be narrow spectrum? Well, always ideally, we should be narrow spectrum. We should do our advice a culture. We should uh, try our best to able to get the exact organism and the specific antibiotic which we need to treat the narrow spectrum, yeah. but unfortunately, uh, because of the lack of quality culture abilities, uh, we often need to use broad spectrum antibiotics. While if you choose a broad spectrum antibiotics, you, you must need to be very rational and very judicious. Otherwise, you will contribute more to their catastrophic antimicrobial resistance. Uh, this is a very, this is, this is a beautiful slide where you could see that in the clinical settings, how you could categorize uh, uh, an infection or link an infection with the gram positive or negative bacteria. Say for example, if you consider the respiratory tract or lungs, uh, the gram negative bacteria are quite predominant. Say like Pseudomonas, Klebsiella, among the gram positive Streptococci pneumoniae. If you consider a cutaneous infection or barren wound site infection, Staphylococcus is the culprit. Well, of course, some gram negatives like Pseudomonas could also 
uh, be responsible in, for the intra-abdominal or abdominal um, organisms, gram-negative bacteria like Salmonella is the commonest culprit in, in our clinical settings. Uh, also, the enterococci could be responsible for oral side gram-positive bacteria, usually streptococcus, for urinary site infection, E. coli and Klebsiella pseudomonas, all are gram-negative. So if you could decide when a patient comes to you with a symptom, you have to decide whether he is getting an urinal symptom or a respiratory symptom or an abdominal symptom or a skin or subcutaneous tissue infection. You could judge where the culprit could be a gram positive or a gram negative. And according to that clinical judgment, you should follow a tier. You should follow a tier to choose an antibiotic. If you don't follow the tier, you are contributing to antimicrobial resistance. We know about penicillin, the famous um, Stephen Fleming who discovered penicillin. And after that in 1946, the Oxford scientist uh, got Nobel prize for crystallizing the penicillin to the commercial from Dorothy Hodgkins and William Flore. Um, I was quite, um, it was my common practice to go to the museum and uh, see their discoveries and Nobel prize. So penicillin actually lies behind in the middle of gram positive and gram negative bacteria. So if you consider something gram negative or gram positive, you have to follow, you should follow this tier. So say for example, gram positive, well, we are concerned about Staphylococcus. The first tier of antibiotics should be methicillin. Well, we don't get methicillin in the commercial form, it's only used in the lab. So what we have is the cloxacillins, oxacillin, cloxacillin, flucloxacillin. So you should try flucloxacillin. If you, if you have a doubt or suspicious that it could be MRSA, not responding to uh, cloxacillin or flu cloxacillin, only then the T drug, you should try the vancomycin. And the highest tier of drug for gram positive bacteria is linezolid. So say for example, if you are a surgeon or if you are a GP, you just drain a boil or you want to treat a skin infection. If you consider that, well, I have linezolid it's an oral form easily available let's try linezolid you are actually bypassing the two tier and you are choosing a tier three drug and you are contributing to amr so if you really want to treat a gram positive bacteria you should follow the tier say for example for if in case of gram negative we know the e coli clipsiella pseudomonas proteas all are in gram negative group so if you want to treat a gram negative we know that the tier one antibiotic is amoxicillin Still in UK and Europe, they first, their first preference is amoxicillin. But unfortunately in our country, depending on the available antibiogram, we often found that amoxicillin could be resistant. So if you add, if you want to escape that beta-lactamase beta -lactam uh, confusion or beta-lactamase hurdle, if you add clavulonic acid with amoxicillin, it becomes positive. So amoxicillin clavulonic acid would be a good choice a broad spectrum choice which could cover both gram negative and gram positive then for the gram negative organism the notorious is pseudomonas we always say peptezo 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 piperacillin tazobactam combination actually if you only consider pseudomonas piperacillin is the drug but if you add tazobactam it covered all the gram negative uh, bacteria virtually all the gram negative bacteria and some part of gram positive as well so if you want to treat a gram negative, if you are considering that it's a sepsis admitted patient, probably because of gram negative, we don't know about the culture, choose peptezo, it's the tier two drug. But what we do, what is the usual practice, even in the primary healthcare settings, we choose carbapenems. We give meropenem, imipenem. So look what you are doing. You are bypassing two tier of drugs and choosing the highest tier of antibiotic to treat a gram negative bacteria. And that is the catastrophe. So that here you are contributing to antimicrobial resistance. If you look over this slide, uh, so the penicillin in the middle, and, and that's the positive and negative tier one, tier two, and tier three. So we have some popular drug. One is cephalosporin, and another is fluoroquinolones. So cephalosporin is very interesting. You know that there are five generations of cephalosporin. First, second, third, fourth, and fifth. So the third generation stays in the middle. Third generation actually covers both positive and negative. So the generation of cephalosporin 
is the is the genesis of cephalosporin actually came to cover the gram positive to gram negative organism so if you consider a first generation cephalosporin you could get sure that it will definitely cover gram positive bacteria if you move to second generation it will cover the gram positive bacteria and in third generation it covers both positive and negative so it is moving towards gram positive to gram negativity third and fourth generation virtually covers all the gram negative and a little bit now now scientists are microbiologists and pharmacologists are telling that fourth and fifth generation cephalosporin got some property which could also cover gram positive so for cephalosporin if you choose if you want to be broad spectrum always you see that give a broad spectrum cephalosporin we choose ceftriaxone we choose cefixime the idea is because we don't know what is the what is happening behind so we choose a third generation so that it could cover both gram positive and negative for quinolones the story is opposite it comes from negative towards positive so first generation quinolone second generation and third generation quinolone first generation is the nalidexic acid ciprofloxacin definitely covers the gram negative bugs second generation is levofloxacin covers gram negative and also a little bit of positive and the third generation is moxifloxacin definitely covers both negative and positive the brilliance of the excellence of fluoroquinolone is in case of cephalosporin when the generation by generation it moves it usually do not retain the previous generations effective capacity but in fluoroquinolones it actually retain all of its previous capacities so if you move from first generation to third generation it will it will not only cover gram negative to gram positive it will retain all of its capabilities to uh, to destroy both the bug well anaerobe is an issue we know uh, if anaerobe uh, if you want to treat anaerobes majority of the gram negative particularly the peptides or carbapenems all actually covers anaerobes but if you want to treat anything if you think that it's it might be a groin infection genitalia and abdomen any infection in groin and abdomen metronidazole any infection in groin and abdomen you could choose metronidazole rest of the body go for clindamycin rest of the body go for clindamycin and and of course you have to consider sepsis in case of hospitalized cases and we know that in southeast asia two third of the cases gram negative bugs are responsible for sepsis uh, this is a nice slide i took from the usmle guidebook where you could see that what i was just tell that how the generation by generation it is covering gram positive to negative if you see there is an interesting drug cotrimoxazole as well as the sulfur containing drugs sulfur is a heavy molecule can destroy everything it even destroy the cancers so cotrimoxazole a magic drug which not only destroy positive and negative also destroy mrsa but unfortunately we haven't kept that property now we have uh, overused cotrimoxazole and and um, we are losing this uh, essential drug you could see some other drugs like fifth generation cephalosporin as i have told that it not only covers positive and negative it also covers mrsa so i am uh, almost at the end of my talk uh, this is the antimicrobial awareness week and who's awareness tool it's it's a it's a it's a mandatory now to follow this tool covid is a pandemic but the mega pandemic is antimicrobial resistance it's a global crisis and if we don't follow the aware tool it is the high time to follow the aware tool that is the excess drug watch list drug and reserve list drug what are the excess drug excess drug should be always available we always should try to treat with an excess group of antibiotic watch list must be used sparingly if we really need that and reserve please keep them in sanctuary do not use them unless it is very necessary it is the last resort unfortunately still many of our clinicians in the field do not know what is excess what is watch and what is reserve list of drug please i will urge our microbiology colleagues that i, I was telling that for quite long that when our microbiology colleagues do a report because we clinicians are careless so if you whenever you do a report if you kindly mention that considering the available antibiogram this for this bacteria excess drug should be this watch drug should be this and reserve drug drug should be this it will definitely help us 
to take a decision to stay within the access and watch and don't go for the reserve. I also like to thank the CDC because uh, CDC recently took an initiative and they are pushing very, very hard to form a guideline where for possible all common microorganisms, they want to put a list of access watch and reserve drug. We have to live with this aware tool and we can't avoid this aware tool. Otherwise this time bomb is ticking time bomb will destroy all of us. Uh, I want to acknowledge my colleagues in the Department of Internal Medicine, uh, all the healthcare workers delivering the service, uh, our senior resident, Dr. Sribash, my phase resident, Dr. Alamin, who helped us a lot uh, to grab those data from uh, COVID unit. Of course, BSITD for giving me the opportunity to talk today, CDC DG, DGHS for uh, supporting all of these activities and hosting this program and BDC physician. I'm very sorry I couldn't manage the logo, uh, the BD physicians for, uh, for televising and telecasting this whole talk. Thank you very much. Thank you for patience hearing. Uh, thank you very much, Dr. Fazlir Abhichudri. That was a nice presentation, and I'm pretty sure that all the attendees and all the viewers that are watching this presentation were highly benefited. Uh, due to time constraint, we'll directly go to our uh, panelists for their feedbacks, comments. Uh, but before going to the panelists, uh, panelists, we uh, were receiving lots of questions. So I want to uh, just briefly mention those questions so that uh, the panelists can also touch them if they want to. A uh, few of them are already answered and anyone can answer them actually. So uh, the questions we are getting frequently is uh, when to use antibiotic in COVID-19, uh, when antibiotic is better option, and how long we should use antibiotic. One of the interesting questions I found that uh, says how to uh, get an idea about the organism by seeing patient clinically also radiologically. That's a nice question. Also, when blood and urine is not possible, how should we approach the treatment? Also, we, we saw some question about uh, antibody using special case like hepatic impairment, renal impairment. Uh, I, I can see a question about uh, what are the drugs which need monitoring of blood concentration of the drug and when should we start antibiotic? This question came a lot. Uh, there's another question, how to interpret ESBL from CS and other antibiotics and role of uh, clavulonic acid with ciproxine combination. And some other question we, I will uh, time to time uh, ask our panelists to uh, comment on it. Uh, so I think uh, I will go to the panelists for their uh, comments. Uh, first, I want to ask Professor Dr. MFI sir, ex-DG of Health Services and Professor of Medicine. Uh, to comment and provide feedback on uh, this today's uh, presentation. Thank you. Thank you. Thank you very much. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Uh, I would like to provide uh, thanks to uh, one other society of infectious and tropical diseases and communicable disease control uh, of Directorate General of Health Services for arranging this uh, webinar on the, on the beginning of the NG Microbial Awareness Week uh, globally and also in Bangladesh. It is really uh, very nice and uh, to see that the, the excellent presentation of Dr. Fazli Rabbi, who has covered some of the important uh, questions related to uh, antibiotic usage in uh, COVID situation in hospital, and also the antibiotic uh, should be selected for different infections uh, related to either organ specificity or gram positivity. He has highlighted that the uh, importance of uh, rational use of antibiotic uh, from uh, every corner, including in hospital. He has highlighted particularly the tertiary care hospital and also in different hospitals. And uh, the concept, the theoretical background behind the rational use of antibiotics, starting from 
uh, simple antibiotic to broader spectrum, narrow spectrum to broader spectrum. And also he has highlighted some of the crucially important points. Uh, I like to address these uh, points in a different perspective that, you know, the, there is a great movement across the globe, across the Southeast Asia region, and also in Bangladesh related to antimicrobial anti usage. Currently, they, they have switched over from antibiotic usage to antimicrobial usage uh, because there are other antimicrobials in addition to antibiotics, antiviral, antifungal, uh, anti-malarial, anti-tubercular, uh, HIV drugs, hepatitis C drugs, so on, so on, so on and so forth. So for that reason, the present this from this year, 2020, the week will be celebrated, will be observed on not on antibacterial anti use, this is other on antimicrobial use, because there are lots of other infections not due to anti not the uh, uh, bacterial. Uh, Dr. Rabbi rightly mentioned that we do not have any culture to do culture. The culture for doing culture is a, is a very important situation. And uh, based on the very different perspective, the government of Bangladesh has uh, developed the strategy paper, the strategy for, for the containment of antimicrobial resistance in 2011. 2011 to 2016. And following that, there is a national action plan in consonance with the regional action plan, in consonance with Joypur declaration, in consonance with declaration we had from our region, from Timor Liste, from, from very high level meeting in the UN nations. So there are lots of things happening across the globe, across the region, and also in Bangladesh. In Bangladesh, the action plan, they have got at least six action points. And one of the action point is rationalism of antimicrobials. And uh, you know, uh, the Southeast Asia region the, is le led by the, the regional director, Dr. Punam Khetrapal Singh. Her one of the important, she mentions, mentioned in, in many of her deliberations that the flagship program of Southeast Asia region, one of the flagship programs is containment of antimicrobial resistance. And you can remember, the collect that in, in 2017, in, in one of the special issue supplements related of, of British Medical Journal was dedicated to antimicrobial resistance, antimicrobial usage, antimicrobial resistance, and it contained more than 20 papers from our region. And there they mentioned that, for example, they, they have analyzed from different countries, for example, from Bangladesh, they mentioned that the 32 percent patients in outpatient departments they are getting antimicrobials. 60 percent of patients of respiratory tract infection they are getting antimicrobials. And now, uh, uh, the one of the important I I could see that the, the subject is very very big. The containment of antimicrobial resistance is very very big. I I'd, I'd like to highlight one one important point related to prevention. Where from these infections are coming? These infections are coming. Uh, both from the community and from both hospitals. From community, because our people, we are, we are transmitting from human to human because of, the, because of the very primitive type of the sanitation system. Similarly, in the, in the hospital, there is a document in 2000, as early as 2000, in 2016, that the hospital acquired infections, the, the birthplace of hospital acquired infections in hospital. And there is a very nice paper how to handle, how to prevent these hospital infections. I was reading this document in, in, in the, this morning that they mentioned that in hospital, there will be at least four sites where three times this, there should be wash. One is toilet, one in the floor, one in the wall, and one in the sink. Four places should be regularly washed three times a day. Who, who will wash it? Who will supervise it? Who will monitor it? And there are very, these are the very basics, the very fundamentals of infection prevention. So if we cannot do the very basic fundamentals in the community, fundamentals in the hospitals, we cannot prevent infection. And if, if we do not know what is the microbial flora, the causing infections in, in hospital and in community, in respiratory tract, in urinary tract, so what we'll do? which our colleagues, they will learn very nicely in pharmacology and microbiology and in medicine. At the end, they will be attracted by very lucrative, colorful, the leaflets provided by our pharmaceuticals. So they will jump from the very basic drugs to 
the broader spectrum uh, drugs. So I think this is a very, very big subject. Everybody can contribute. Then be, be a healthcare professional in the very community, small in the community level to a very, very sophisticated level in, in, for example, in tertiary care hospitals and from the ENT specialist to dermatologist, medicine specialist to microbiologist. Everybody has contributed in their own way in a rational use, rational thinking, rational prescription, rational diagnosis. And we have to conserve this antibiotic uh, because the, the pipeline is going to be dry for antibiotic production. The WSO, they are, they are trying hard. Uh, they, they have a program with DNDI. Uh, so in Bangladesh, I think uh, Dr. Onindo Rahman is the focal person in Bangladesh because he's the deputy program manager for related to communicable disease control. He is trying his best to provide input in the current revision of the action plan uh, the 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 uh, operational plan. I think he is getting uh, lots of information. Um, this is one of the uh, Dr. Onindo. This is one of the workshop you can say for revising your operational plan plan related to antimicrobial uh, use, uh, uh, this uh, selection of antibiotics, and so on and so forth. I'm sorry that I took lots of time, and I, I must thank the again the organizers, the learned panelists, the audience, but and particularly Dr. Fazil Rabi, and also the, the bd.com uh, for, uh, for yes, recording and this, uh, uh, relating these ideas to our professional colleagues and across the various media. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you very much, sir, for your wonderful uh, analysis and comment. Uh, uh, we will definitely uh, analyze your comment and we'll definitely do accordingly. Uh, now I'd like to request Professor H.M. Nazmullah Hassan, sir, Professor of Medicine to uh, deliver his uh, uh, feedbacks and comments. Uh, sir, uh, before you begin, sir, uh, I'll just to like to request Dr. Fazul Rapi Choudhury, sir. Sir, there are lots of questions waiting for you in the question answer box. If you can kindly take a look and answer some of them, some of the important questions briefly, that would be great. Sir, sorry for the interruption. No, thank you. Dr. An Anindo, am I audible? Yes, yes sir. Assalamu alaikum. Good evening, everybody. Uh, at first, I want to congratulate Bangladesh Society of Infectious and Tropical Disease. They are arranging very important topics during this uh, COVID period. And secondly, uh, I am very delighted and proud to say, and I want to express thanks to Dr. Fazlis Rabbi Choudhury for his excellent and wonder, wonderful presentation on these antimicrobial uh, topics. Uh, <clears throat> And I am also um, feel proud to remain here with a learned panelists of our country. This is antimicrobials are precious uh, chemicals which are used in our uh, profession. But this slogan has been raised for some, uh, even a decade back, but uh, the policy and principle of using antibiotics, antimicrobials, especially is very limited in our country. Uh, this is a very big topic. I will not go in details of different topics, but I will uh, give my opinion in only one or two ones. That is in enteric fever, when I was uh, posted in Kulna as junior consultant in 1989, at that time there was an outbreak of, of fever in that region and it continued in 1990 also. And I requested uh, our consultant pathology of Shodor Hospital to blood culture. I published this, that's why I still remember. Out of 100 cases, 42 were salmonella positive, and these were resistant to uh, cotamoxol, tramphenicol, amoxicillin in different percentages. And that was the outbreak of multi-drug resistant salmonella. Uh, you are on, on, almost all learned panelists are also very much experienced. They also uh, have same uh, experience. Uh, after three to four months, this ciprofloxacin came into market and two pharmaceuticals they introduced to quinolone ciprofloxacin. And this was an excellent uh, AKC. And immediately after starting antibiotic within four or five days, most of the patients' fever subsided. But now 
we hardly use this quinol on treating enteric bronchitis. Last year, still I have some soft corner in on this topic. Last year we did blood culture. In uh, uh, I followed the blood culture in a popular medical college pathology. Out of two twenty two thousand two hundred sixty two blood culture done in the pathology department. Salmonella growth was in 115. So out of them, at this mo at this moment, ceftriaxone and cefixin, these two drugs are sensitive in almost almost 100 percent. But uh, quinolone resistance uh, is very alarming. You know, all of you, this is less than 70 percent. But cotrimoxan and clomiphenol, they are regaining their sensitivity. But when we do do we treat this salmonella patients in our private chamber, cefixim is very slow in our in response. Mostly ceftriaxone is a drug commonly used. In 1990, only one gram was used for seven days, and it was response was very good. But nowadays, two gram is given for twice daily for 14 days, and we follow some patients after giving this two gram for two or for 10 days to reprisally for this some patients do not also take uh, seven days or 10 days so we and after giving septiaxan for 22 weeks some patients again developed in salmonella positive uh, culture positive some enteric fever so we use two drugs uh, I, I and and moxifloxacin in some of the patients. So in future we have we might have to use two drugs in salmonella. So it, this situation is becoming grave. In case of urinary infection, also we are seeing that E. coli is the most common organism. Two drugs are most sensitive. One is nitroprotein and one is meloprenum. But how long they will re remain sensitive? It is difficult to say. So this the situation is very alarming, and during this COVID period, during fever, every from first day patients are taking antibiotic, azithromycin or doxycycline without any use. Hardly we get any patients without taking antibiotic. Dr. Fazlur Abhi has shown that more than ninety percent took many antibiotics. So before starting antibiotic, we must think about the disease, about the organism. These are the drugs which are used against bacteria. So without having our knowledge, we are using these antibiotics in ICU and in case of severe infections, we are seeing patients are receiving two drugs, three drugs, antifungal, three or four drugs. So we do not know what, where it will end. So this is the time to start a policy uh, uh, and where from we are to start. Uh, this uh, situation is not uh, good. It is a great situation we are going to uh, face in the future. I think this is a very important and topic which has been picked up by the Society for Infectious Disease. And I am very, very much thankful for the Society for asking me one of the panelists. Thank you very much. Tell me on behalf of you. Uh, sorry, sir. Uh, thank you very much, sir, for your uh, wonderful comments, feedbacks, and your uh, personal experiences on this topic. Now, I would like to request Professor Dr. Mohd Akram Hussain, sir, Senior Consultant Microbiology Imperial Hospital Limited, to uh, say a few words about this presentation. And, sir, you can see that there are lots of questions uh, going on regarding microbiology testing, especially in district level and uh, in periphery level, we do not have uh, enough facilities for uh, AST testing. And also there are, co there are questions of quality for some of the labs. If you can also answer that, sir. Thank you very much. Sir, uh, unmute Kurtava, sir. Okay, thank you. Uh, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amake a panelist is a panelist is a panelist এখানে ফয়েজ স্যার আছে এর জন্য আমি গর্বিত বোধ করতেছি এখানে সবাই খুব ইম্পর্টেন্ট লোক অ্যাকচুয়ালি আই জয়েন্ড হিয়ার টু লার্ন সামথিং এন্ড টু শেয়ার आवर এক্সপেরিয়েন্স দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট 
the antimicrobial resistance uh, all over the world, especially in Bangladesh, um, and the role of microbiology, uh, how can we help to reduce the resistance, antimicrobial resistance program? And already uh, I have seen there was a seminar at BSMEMU by Society of Medical Microbiologists. I could not join there. And some of the questions already I have answered uh, while I was listening to this program. Now, uh, I have, I, I, I like to comment on three things. First of all is, first, first of all is the, that we must differentiate between colonization and infection. The presence of bacteria always does not mean it is an infection. And in case of colonization, we don't need to use antibiotics. Even the culture shows the uh, bacteria. This is one. And how to differentiate between colonization and infection? Our learned physicians, they know better than me. Uh, for the students, I, I, I can say a few things. They, they all know by seeing their fresh start of the fever or turning of the fever, the differential count with high neutrophils. And by simple gram staining and correlation and the, in the gram staining smear by the presence of numerous pus cells, the, all these simple tests can uh, differentiate from colonization to infection. And if uh, we are careful about that, uh, we will not use antibiotic in many cases. This is number one. Number two, uh, there was a question regarding the antibiogram. Antibiogram is very simple where the culture facilities are available. All institutes, they routinely, every month, they can uh, already, my mission medical college hospital, they started it routinely. They can release the antibiogram for their physicians. And even just in, the, in their monthly meeting or in any monthly meeting, this, they will show it and that can help, uh, help the physicians. It is, a, it is a routine procedure. And thirdly, regarding the uh, report of the anti, uh, antimicrobial sensitivity, now the time came to start MIC. Simple uh, giving a result of S, I, and R is not enough to select the right antibiotic. Sometimes you will see there are four antibiotics, five antibiotics are sensitive. You cannot think, you cannot have a... Uh, choice which one will be better unless you do the MIC, minimum inhibitory concentration. And nowadays in Bangladesh, there are many sophisticated uh, instruments of equipments for uh, using in the biochemistry department, in the hematology department. And we will have to think of these machines for determining the MIC. We can afford, especially the uh, many hospitals. Just our mindset, we will have to change our mindset that we need it. Simply giving a, a chart like this, these antibiotics are sensitive S and these are intermediate and these are resistant is not enough. It will not help the physicians that much. And with all the sensitivity report, I will request our microbiologist to give their note, comment, which antibiotic they uh, suggest. And for this reason, the microbiologist and the physician, they need a repeated interaction. They will, they, they must share their experience and knowledge and by, and which will lead to antibiotic stewardship. And where the physicians are very important and microbiologists can help the physicians very much in deciding the, say for example, duration of antibiotic. Previously, we used to know that at least these days, nowadays they are saying the less day, the less, less duration, less resistant. So previously where we used 14 days, now they are saying, yes, five days is ideal, sometimes three days, sometimes seven days. And regarding the de-escalation, say we have started with a uh, broad spectrum, powerful antibiotic, how long? Only for three days, unless we get the culture report. The moment we got the culture report, no need to use the powerful broad spectrum antibiotic, go to the narrow spectrum antibiotic. These things, just basic things can save the cost of the hospital and patient and government, duration of stay, and it will contain, it will prevent the resistance uh, to many extent. These are the things. Another thing regarding the prevention of uh, infection, because if we 
can prevent it if we can prevent it as professor faisal said by environmental uh, measures by our hand hygiene and by standard precautions if we follow the standard precautions there should not be any hospital acquired infection at least 30% can be 30 to 70% can be reduced so uh, antibiotic uh, requirement for antibiotic will be less from this uh, uh, this must if any questions come then i will answer again thank you turjo for inviting me and arif thank you very much sir you have uh, uh, talked about some very important things especially about the deescalation and the doses of the de duration of antibiotic treatment and as uh, professor rabbi already uh, dr rabbi already mentioned that we are developing a standard treatment guideline for infectious disease so we'll definitely include those in our guideline as well uh, we have among ourselves professor uh, mohan saidur rahman sir uh, a professor of pharmacology and also the uh, chairperson of Bangladesh Pharmacology Society. Uh, I'd like to request Sir to talk about uh, our presentation. And also, Sir, uh, there are lots of questions coming up uh, regarding what are we doing from the government or from different stakeholders' uh, perspective? What were, are we doing for this containment? So, uh, and uh, I know, Sir, you are very aware of all the activities. I'd like to request, Sir, if you can also touch that as well. Thank you. Hey. Thank you, thank you very much. Thanks to the society and the organizers for inviting me. I just like to take a privilege. If there is no foreigner, I mean Bangla kotha bolba shule. Abang kato gulo shadaran bishoy bolar chista kuro. Ekhane jaro pusti tar shabai ashule. E bishoy ta amar chita onik bhalo bhabe janen. Ami kato gulo shadaran bishoy shamle anbo. Je prathomi je ami ek din dakhana chista kuro. Chapne ek slide dakhana chhi chhi. Je ta Dr. Rabbi bolsi len. इंटरेस्टिंगलिंगे खुबीदेशरोपरिक मौलिक फारक भविष्य प्रजन्मे अनुमति छाड़ा तरफ सम्पत्ति व्यवहार कर You've seen here, awesome crayons, colors in each box. Choose your colors wisely because there will be another group coming in after you and making another picture with what you leave behind.
কোন মিল কি খুঁজে পাওয়া গেল এই সঙ্গে আসলে কি আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এই রংগুলো ব্যবহার করে ফেলছি আমরা নিজেদের জন্য আর যদি তাই করি তাহলে আসলে আমরা তাদের জন্য কি রেখে যাব সেই সাদা কালো ছবি সত্তর বছর আগে আমাদের জন্য যেটা এসছিল সেই সবগুলো রং আমরাই ব্যবহার করে ফেলছি আমাদের রোগীর ভালোর জন্য আমাদের নিজের ভালোর জন্য আমার দোকানের ব্যবসার জন্য আমার শিল্প ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির ব্যবসার জন্য এখন এই অবস্থায় শুনানির শেষ মাথায় কি আসলে কোন আলো আছে আমরা শুধু একটু দেখার চেষ্টা করবো পাইপলাইনটার চেহারাটা কেমন অ্যান্টিবায়োটিকের যে পাইপলাইনটা আছে সেখানে উনষাটটি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এবং বায়োলজিক্যাল এখন আসলে পাইপলাইনে আছে আমার মনে হচ্ছে অ্যাপারেন্টলি খুবই সুন্দর শোনায় উনষাটটা মলিকুল নিশ্চয়ই আমরা আজকাল অবশ্য কোভিডের কারণে পাইপলাইন সম্পর্কে খুবই ভালো ধারণা আছে ফেজ ওয়ান ফেজ টু ফেজ থ্রিতে আমরা দেখতে পাই আঠাশ ষোলো এবং পনেরোটি অ্যান্টিবায়োটিক আসলে পাইপলাইনে আছে বেস্ট প্রমিজিং নাম্বার যদি আমরা দেখি বায়োলজিক্যাল সেখানে দেখতে পাই আমরা ফেজ ওয়ানে আছে ছয়টি ফেজ টু তে আছে চার পাঁচটি এবং ফেজ থ্রিতে আছে কোনোটি না কিন্তু এতে অনেক নাম্বার দেখা গেল একটা ব্যাপার মনে রাখা দরকার এই সবগুলোই আসলে মানে এটা হয়তো একটা ফ্লোরাকুইনল এটা হয়তো একটা ম্যাক্রোলেজ এটা কোনো নতুন ড্রাগ না আসলে এই যে অনুষ্ঠানটা মলিকুল তার মধ্যে নতুন মলিকুল হচ্ছে কয়টা আমরা যদি একটু দেখি তাহলে বুঝতে পারবো কোন অনাগত ভবিষ্যৎ আমাদের সামনে আছে গ্রাম পজিটিভ এর বিরুদ্ধে ফেজ ওয়ানে কোনো মলিকুল নেই ফেজ টু তে চারটি এবং ফেজ থ্রি তে একটি মলিকুল আছে আমরা সবাই জানি ফেজ টু এবং ওয়ান থ্রি তে একটি মলিকুল আসতে গড়ে ছয় থেকে সাত বছর সময় লাগবে যদি ফেজ টু থেকে আসে তাহলে গ্রাম পজিটিভ এর বিরুদ্ধে আমাদের একটি নতুন অ্যান্টিবায়োটিক পেতে সময় লাগবে আরো পাঁচ বছর থেকে বেশি আর গ্রাম নেগেটিভের অবস্থা দেখলে আজকে উঠবেন ফেজ ওয়ানে কোন ওষুধ নেই ফেজ টু তে একটি ফেজ থ্রি তে কোন ওষুধ নেই তো গ্রাম নেগেটিভ এর বিরুদ্ধে নতুন কোন মলিকুল আসার সম্ভাবনা যদি শতভাগ সফল হয় তবু আগামী পাঁচ থেকে সাত বছর পরে একটি মাত্র ওষুধ আসতে পারে গ্রাম নেগেটিভ এর বিরুদ্ধে কি ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য ভাবতে পারেন আপনারা সবাই যেন ডাক্তারি আপনারা এখানে সবাই আসলে সব বিষয়ে অনেক ভালোভাবে জানেন আপনারা নিয়মিত এখানে মাইক্রোবায়োলজিস্ট আছেন এখানে ক্লিনিশিয়ানরা নিয়মিত রোগ ভালো করছেন কিন্তু আপনাদের এই ব্যাপারটা খেয়াল করা দরকার যে বিজ্ঞানীদের আসলে সময় দরকার এই আগামী পাঁচ থেকে সাত বছর সময় যদি তাদের না দেওয়া যায় তারা কিন্তু কোন ওষুধ আপনাদের সামনে এনে দিতে পারবে না তাহলে এই কোভিড আমাদেরকে একটা মহাবিপদের সম্মুখীন করেছে একটু আগে রাব্বির যে প্রেজেন্টেশন ডক্টর রাব্বির সেখানে এসছিল আমাদের সকল রিসার্চ এখন সরে গেছে ভাইরাস এবং ভ্যাকসিন রিসার্চের দিকে আর এই কোভিড ব্যবস্থাপনা করতে যে আমরা অ্যান্টিবায়োটিকের এমন ব্যবহার করেছি যে রেজিস্টেন্স ডেভেলপ করার কথা ছিল পাঁচ বছর পরে সেটি এখন দুই থেকে এক বছরের মধ্যে ডেভেলপ করে যাবে অর্থাৎ আমরা যেটা ভেবেছিলাম যে রেজিস্টেন্স ডেভেলপ করে পাঁচ বছর পরে ততদিন আমাদের নতুন অ্যান্টিবায়োটিক চলে আসবে এখন সেখানে একটি গ্যাপ হয়ে যাবে गवेषणारिज যদি ইউরিনের 
ছোট কাজ একটা রেসিডেন্টের করা একটা ছোট কাজ কিন্তু এর ফাইন্ডিংসটা খুবই মজা এখানে দেখা যায় যে পুরনো অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করলে ব্যাকটেরিয়ার স্মৃতি আসলে ফাঁকি দেওয়া যায় এটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে রেজাল্টটা এরকম যে মাত্র এক মাস পাল্টে দিলেই সেখানে আসলে ফ্লোরোকুইনের বদলে এই রকম কাজটা ছিল ব্যবহারের আগে সেখানে দেখা যায় নাইট্রোফোরেন্টাইন ব্যবহার শুরু করলে সিপ্রোফ্লেক্সিজেন রেজিস্টেন্সটা সেনসিটিভিটিটা ফেরত আসতে আরম্ভ করে অর্থাৎ এই ধরনের অনেকগুলো ট্রায়াল আসলে পৃথিবীতে এখন করা দরকার যেগুলোর মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানীদেরকে পুরনো সুদগুলো ব্যবহার করে কিছু অতিরিক্ত সময় দেওয়া দরকার আমি আজকে এটা আমি খুবই সম্মানিত বোধ করছি ফয়েজ স্যার সহ এখানে যারা ইসমাইল স্যার আপনারা সবাই আপনাদের সামনে কথা এই প্রস্তাবটা উপস্থাপন করছে এই কারণে যে আসলে আমাদেরকে কিছু সময় দেওয়া দরকার আর এই প্রিন্সিপালটা একেবারেই মাথায় গেছে যাওয়া দরকার বারবার বলছি যে এই নতুন প্রিন্সিপালটি অ্যাওয়ার এটা ডক্টর আব্বিও খুব ভালোভাবে বলেছে ফয়েজ স্যার বলেছেন এই অ্যাওয়ার প্রিন্সিপালের বেসিক মূল কথাটা সবাই জানি আমি শুধু রঙের একটা খেলা খেলেছি অ্যাওয়ারটা যদি সবুজ হয় ফ্রি টু গো আমাদের যখন ট্রাফিক লাইট সবুজ করলে আমরা চলে যেতে পারি অ্যাওয়ার হচ্ছে সহজেই যেখানে আমরা ব্যবহার করব যখনই প্রয়োজন তখন ইয়েলো ওয়াচ খুবই স্বাভাবিক আমাদের ট্রাফিক সিগনালও তাই করি থিঙ্ক অ্যান্ড গো একটু সাবধান হব এখানে এবং তারপর অবশ্যই ব্যবহার করব সত্যিকারের প্রয়োজনে কিন্তু রেড হচ্ছে রিজার্ভ স্টপ কারণ এটাই হচ্ছে লাস্ট রিসোর্ট এবং এই লাল রংটাকে আসলে আমরা ব্যবহার করতে বলবো সকল অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে এই বুকস এই দোকানের শেলফ জুড়ে যখনই কোন অ্যান্টিবায়োটিক থাকবে সেটিকে আসলে লাল রঙে রাঙিয়ে দিতে হবে কয়েকজন প্রশ্ন করছিলেন কিভাবে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারে আড়াই লক্ষ দোকান থেকে বন্ধ করবেন একেবারেই সহজ সকল অ্যান্টিবায়োটিকের মোড়ক গুলোকে লাল করে দিলে এবং মানুষকে যদি শুধু বলে দেওয়া হয় যে লাল রঙের মোড়ক থেকে এই ওষুধ কেনার সময় আপনি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন দোকানদার তখন চাইলেও জোর করে আসলে সে অ্যান্টিবায়োটিক মানুষকে খাওয়াতে পারবে না অর্থাৎ খুব সহজেই একটি সাধারণ ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে সকল অ্যান্টিমাইক্রোবেল গুলোর মোড়ক লাল করে সেটার গায়ে যদি লিখে দেওয়া যায় বাংলা অ্যান্টিবায়োটিক অথবা অ্যান্টিমাইক্রোবেল তাহলে বাংলাদেশে আসলে এই আড়াই লক্ষ ফার্মেসি এবং চার লক্ষ কোয়াকের মাধ্যমে যে অ্যান্টিমাইক্রোবেল প্রতিদিন কনজিউম হয় বা দশ লক্ষ এক মিলিয়নের বেশি মানুষ আসলে অ্যান্টিমাইক্রোবেল প্রতিদিন নিচ্ছে এই এক মিলিয়ন মানুষকে আসলে এই কোয়াকদের কাছ থেকে অ্যান্টিমাইক্রোবেল পাওয়া আমরা থামিয়ে দিতে পারি এই ছোট্ট একটি ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে আজকে আসলে আপনারা যারা আপনারা সবাই এগুলো ডিটেলে জানেন কোন ড্রাগে কোনটা কিভাবে দিতে হবে আমি শুধু আপনার জিনিস শেয়ার করছিলাম যেটা ডক্টর অনিন্দ বলছিলেন অজস্র কাজ চলছে বাংলাদেশে যে কথাটা বলা হচ্ছে ল্যাবরেটরি তৈরি করা আপনারা জানেন সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে একটি সার্ভেলেন্স সিস্টেম ছিল সিডিসি সাপোর্টে এটাকে আরো বেশি স্ট্রেন্ডেন করার জন্য আন্তর্জাতিক একটি তহবিলের মাধ্যমে আরো বেশ কিছু ছয়টি ছয়টি গভর্নমেন্ট মানে মানুষ মানুষের জন্য ছয়টি এবং অন্যান্য খাতের জন্য আরো পাঁচটি নতুন ল্যাবরেটরি তৈরি হবে অ্যান্টিবায়োটিকের কনজামশন মনিটর করা হচ্ছে যেখানে দেখা হচ্ছে প্রতি বছর সর্বমোট ছিয়ানব্বইটা অ্যান্টিবায়োটিকের কোনটি কত পরিমাণ ইন নাম্বার সেটা কত কোটি কত সংখ্যায় কনজিউম হচ্ছে সেটা মনিটর করা হচ্ছে চেষ্টা করা হচ্ছে একটু আগে যেটা বলছিলেন যে একটা স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে চেষ্টা করা হচ্ছে যে নতুন যে কারিকুলামটি তৈরি হবে সেখানে যেন ওই টেস্টটা প্রপার হয় আমরা দেখতে পাই অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বিশ্বে অবিশ্বাস্য হলেও সত্য গুরুত্ব হচ্ছে শতকরা দুই ভাগের চাইতে কম তো সেখানেও অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করা হচ্ছে আমরা বলছি একজন মেডিকেল ছাত্রকে থার্ড ইয়ার থেকে শুরু করে একেবারে এই রেগুলেটরি ইন্টারভেনশন পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে এই ডক্টর অনিন্দ আসার পর থেকে বা তার আগে থেকে আসলে বেশ কিছু ইন্টারভেনশনের চেষ্টা করা হচ্ছে যেগুলো কিছু এডুকেশনাল ইন্টারভেনশন কিছু গাইডলাইনের মতো ম্যানেজারিয়াল ইন্টারভেনশন এবং এইরকম লাল রং করা রেগুলেটরি ইন্টারভেনশন অথবা সাজা দেওয়ার মতো মডেল ফার্মেসি সব বিভিন্ন পর্যায়ে আসলে অ্যান্টিমাইক্রোবেল রিসেন্ট কন্টেন্ট করার জন্য সরকার তার সহযোগী সংস্থা আন্তর্জাতিক সংস্থা কতগুলো ল্যাবরেটরি তৈরি করা কতগুলো নতুন বই তৈরি করা গাইডলাইন তৈরি করা কারিকুলামের চেঞ্জ এবং আজকে যে ঘটনাটি ঘটলো আজকে ফায়ার স্টার সহ আজকে যে ক্লিনিশিয়ানরা যে হয় আপনারা নিজের আজকে বসলেন এবং আপনাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইয়েতে আজকে অ্যান্টিমাইক ওয়ার্ল্ড অ্যান্টিমাইক্রোবেল রেজিস্টেন্স ডে বা অ্যাওয়ারনেস ডে দ্বিতীয় দিনেই আপনারা এটিকে যে গুরুত্ব দিলেন এটি বাংলাদেশকে পরিবর্তন করার জন্য আসলে 
একটি ল্যান্ডমার্ক হিসেবে থাকবে আমরা মনে করি আপনাদের মতন আপনাদের মতো ক্লিনিশিয়ান এবং আপনাদের মতো লিজেন্ডরা যদি আসলে উদ্যোগী হন এবং এই ডক্টর রাব্বির মতো ব্রাইট ইয়ান ব্রাইট জেনারেশন আরিফুল বাসা রাব্বি মারুফ আমি নাম মেনশন করি কারণ আমি স্বীকার করতে চাই তাদের অবদান এবং তাকিয়ে থাকি যে তারাই আসলে পালতে দিবে বাংলাদেশ তো আজকে এই আপনারা যারা ফয়সা সহ যারা ইসমাইল ভাই সহ যারা নিকি তারিক স্যার সবাই যে আপনারা যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন নাজমুল স্যার আপনাদের নেতৃত্বে এই ইয়াং জেনারেশন ক্লিনিশিয়ান বাংলাদেশে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স কন্টেনমেন্টে একটা ভালো উদাহরণ তৈরি করবে অনিন্দ সরকারের এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আশা করি আগামীতে এটাকে অনেক বেশি মোমেন্টাম জেনারেট করতে পারবেন আমি অনেক অশেষ কৃতজ্ঞতা সিডিসি এবং এই সোসাইটির কাছে যারা আজকে আমাকে এখানে কথা বলার সুযোগ দিলেন অসংখ্য ধন্যবাদ সবার দিকে তাকিয়ে থাকবো বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের ক্লিনিশিয়ানরা যারা আসলে এই ল্যান্ডস্কেপটা পাল্টে দিবে এবং যারা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে ওই লোভকে যে লোভ আসলে আমাদেরকে একটি সাধারণ সহজ অ্যান্টিবায়োটিক থেকে দূরে সরিয়ে একটি দামি এবং নতুন জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক দিতে প্রলুব্ধ করে সবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ অশেষ কৃতজ্ঞতা আমি <laughs> to invite the biggest stars as, as a panelist and also to being a very bright uh, uh, professor to big a presentation so ami asha korechhilam je ekta presentation shurbo fazur abbi kintu pasapashi saidur rahman sir er presentation ta peye gelo it's a big big bonus thank you very much sir uh, i will say that uh, bangladesh society of infectious tropical disease ke oshongkho dhonnobad so also for the bd physician and the cdc ami specific ko ekta jinish ektu বলবো একটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু আসলে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উইকে আছি অ্যান্টি মাইক্রোবিয়ালের একটা পোর্শন ডক্টর রাব্বি আজকে খুব ভালো প্রেজেন্টেশন করেছে দ্যাটস অ্যান অ্যান্টিবায়োটিক বাট অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল হ্যাজ বিন সেট দেয়ার ফোর অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টি ভাইরাল অ্যান্টি ফাঙ্গাল অ্যান্ড অ্যান্টি প্যারাসাইটিক থ্রি থিংস হ্যাজ বিন ভেরি হাইলাইটেড ফর দ্য অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স বাই ডব্লিউ এইচ অ্যান্ড এভরি Number one is the misuse and overuse of the antimicrobials, not only for the human, but also for the animal and natural products. Second issue, there's an inadequacy of wash. It's a highlight for the prevention of this. And the third issue was COVID-19. So this thing has been highlighted by the WHO. WHO has been a global reporter. I will share this with you. I will share this with you. I will share this with you. This is called the global threat. WHO declared that there is a human threat, physical threat. And there is an act of antimicrobial resistance. And WHO highlighted that there is misuse and overuse. There is two terminologies. for the antimicrobials tar mane somosto charta group ke not only the antibiotics chotutho je jinish ta ora bolar chesta kore seta che lack of wash in lmic as well as the very poor countries ebong bangladesh er ekta report e chilo je amader je primary health care setting je ache shekhane around 47% er je toilet ache shekhane kono saban nei can you imagine amra kothay washe achi So that was actually presented in one of the WHO sepsis program. As th- another issue is the cost. I am going to talk about this. I am going to talk about this. I am going to talk about this. I am going to talk about the economic impact. I am going to talk about the antiviral. The antibiotic itself is very expensive for knowledge. Last of all, I am going to talk about the WHO. Modern medicine is actually is in a big, big trouble because of the antimicrobial resistance. এখন রেজিস্টেন্স যেগুলো হচ্ছে সেগুলো আমাদেরকে স্যার কিন্তু দেখিয়েছেন যে দেখেন গ্লোবের আমাদের পৃথিবীর বাইরে চলে গেছে রেজিস্টেন্স ওয়াই ওরা বলছে দেখেন এই জিন মেজিয়ে যে রেজিস্টেন্টটা হচ্ছে এটা শুধু হিউম্যান থেকে হিউম্যান হচ্ছে না 
এটা হিউম্যান থেকে অ্যানিমেল হচ্ছে অ্যানিমেল থেকে প্রোডাক্ট হচ্ছে দ্যাট ইজ ফুড প্রোডাক্ট অ্যান্ড আদার ন্যাচারাল প্রোডাক্ট তাহলে এটা তো পৃথিবীতে থাকবে না পৃথিবীর বাইরেও চলে যাবে অ্যান্ড দ্যাটস দ্য রিজন ওয়াই আপনি স্পেসে যদি যান এই রেজিস্টেন্সটাকে পাবেন আমি গ্লোবাল সিচুয়েশনের কয়েকটা জিনিস নিয়ে বলি দুই হাজার পনেরো সাল থেকে এই পৃথিবীময় একটা প্রোগ্রাম সার্ভেলেন্সের জন্য নেওয়া হয়েছিল যেটা অনেকদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট দ্যাটস এ গ্লাস এই গ্লাসের একটা রিপোর্ট গত বছর পাবলিশ হয় ওরা দেখিয়েছে যে ইস্কিরিশিয়া কোলা যেটা কমন ইউটিআই জন্য দায়ী সেখানে সিপ্রফ অক্সিজেনের রেজিস্টেন্সের মাত্রাটা অ্যারাউন্ড নাইনটি টু পারসেন্ট ছিল রেঞ্জিং ফ্রম দ্য ফোরটিন পারসেন্ট টু নাইনটি টু পারসেন্ট এবং ইন্টারেস্টিংলি ক্ল্যাপসিয়াল আর নিউমোনিয়ার রেজিস্টেন্স ছিল অ্যারাউন্ড এইটি পারসেন্ট ইন দ্য সাউথ ইস্ট এশিয়া রিজন অ্যান্ড ফিউ আদার কান্ট্রিজ ক্যান ইউ ইমেজিন তাহলে যে দুইটা অর্গানিজম রাব্বি হাইলাইট করল ইস্কিরিশিয়া কোলাই এবং ক্ল্যাপসিয়ালা এই দুটোর মাত্রা আমাদের কান্ট্রিজগুলোতে কি অবস্থা দেখেন দ্যাট ওয়াজ দ্য রিপোর্ট ফ্রম দ্য গ্লাস থার্ড ইস্যু হচ্ছে ক্ল্যাপসিয়ালা যে নিউমোনিয়া এই যে রেজিস্টেন্সটা এটা কিন্তু ওরা বলেছে গ্লোবালি ইটস নট অনলি বাংলাদেশ সাউথ ইস্টিয়া সিজন তার মানে আপনি আপনি যদি আফ্রিকা এবং এইসব ছাড়াও ইউরোপ এবং নর্থ আমেরিকার কথাও চিন্তা করেন ওরা কিন্তু বলেছে যে কার্বে পেনাম বিকাম রেজিস্টেন্স টু ক্ল্যাপসিয়ালা নিউমোনিয়া এই জন্য অ্যাসাইনোব্যাক্টার বমিনির থেকে এখন বেশি প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে ক্ল্যাপসিয়ালিয়া নিউমোনিয়া এবং ইস্কেশিয়া কলাই এম আর এস এর কথা তো আপনি অলরেডি বলেছে আমি শুধু একটা ইনফরমেশন দিই এটা হচ্ছে এম আর এস এ কে যখন চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং এম আর এস এ কজিং সেপসিস দ্য মর্টালিটি রেঞ্জ ইস ফ্রম সিক্সটি টু সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট ক্যান ইউ ইমেজিন আমরা কোথায় আসলে চলে যাচ্ছি ক্লাসের একটা রিপোর্টে দুই হাজার পনেরো সাল থেকে নেওয়ার পরে যেটা গত বছর ওরা হাইলাইট করেছে ওরা বললো যে টোয়েন্টি ফাইভ কান্ট্রিজ হ্যাজ শোন দ্যাট এম আর এস এ বিকাম থার্টিন পার্সেন্ট রেজিস্টেন্স এবং ইস্কিরিশিয়া কোলাই বিকাম ইন ফোরটি নাইন কান্ট্রিজ থার্টি সিক্স পার্সেন্ট রেজিস্টেন্স তাহলে নাম্বারস অফ দ্য কান্ট্রিজ এই রেজিস্টেন্সে ভুগছে একটার পর একটা আমি বলবো যে ডাব্লিউচ এর না দার গুরুত্ব দিয়েছে এটা হলো সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন গনোরিয়া এখন আপনি ওষুধ ব্যবহার করতে পারবেন না সেফ্টাইন ছাড়া বিকজ অল বিকাম রেজিস্টেন্স এম ডি আর টিভির কথা রাব্বি একটু বলেছে আমরা লিভোফ্লক্সাসিন মক্সিফ্লক্সাসিন যেগুলো রিজার্ভ রাখার কথা সেগুলোকে যদি ব্যবহার করা শুরু করতে পারি তাহলে কি হবে বলেন এবং ডাব্লিউচ এর একটা রিপোর্ট ছিল যে এম ডি আর টিভিকে যে সেকেন্ড লাইন থার্ড লাইন দিয়ে চিকিৎসা করা হয় সাকসেস রেট ইজ ফিফটি ফাইভ টু সিক্সটি পার্সেন্ট অনলি তাহলে আমরা কোথায় চলে যাব যদি সেগুলোকে ইউজ করি ভাইরাসের কথা আমরা বলছি যে অ্যান্টিভাইরাস ইজ ভেরি সেফ ড্রাগ আপনি দেখেন এইচ আই ভিতে যে অ্যান্টি র্যাপ্টোভিয়াল ড্রাগ ইউজ করা হচ্ছে ইট স্টার্টেড টু বিকাম রেজিস্টেন্স এবং ভেরি রিসেন্টলি বলা হচ্ছে ডেবুলা গ্রাভির নামে একটা অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ অ্যাডাল্ট এবং চিলড্রেন উইথ এইচ আই ভিকে ইউজ করতে হবে কারণ এন এন আর টি আই যেগুলো কমন ড্রাগ ইন এইচ আই ভি বিকাম রেজিস্টেন্স গ্লোবালি আমি কিন্তু ম্যালেরিয়োলজিস্ট না ফয়েস স্যার কিন্তু ফয়েস স্যার জানেন সাউথ ইস্ট এশিয়ার রিজন ক্যাম্বোডিয়া থাইল্যান্ড এ থেকে শুরু করে লাওর একটা বিরাট রিপাবলিকান এরিয়া আছে আর্টিমিস সেনিন ওয়াট আ ফ্যান্টাস্টিক ড্রাগ ফর অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল বিকাম রেজিস্টেন্ট ইস্টার্ন মেডিটেরিয়ান কান্ট্রিগুলো কিন্তু এই আর্টিমিসিনিন রেজিস্টেন্সকে কিন্তু হাইলাইট করেছে আমি সেটা বলবো আফ্রিকাতে যেটা অনেক সেন্সিটিভ ছিল ভেরি রিসেন্টলি রোমান্ডা থেকে একটা রিপোর্ট আসছে ওরাও কিন্তু আর্টিমিসিনিন রেজিস্টেন্স পেয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা ম্যালেরিয়াকে কিভাবে চিকিৎসা দেবো সামনে আই ডোন্ট নো আমি জানি না আমি বলবো যে অ্যান্টি ফাঙ্গালকে আমরা অনেক বেশি পরিমাণ খুব সেফলি আছি দ্য অ্যান্সার ইজ নো একটা সিম্পল অর্গানিজম ক্যান্ডিডা অরিস এটা তো এখন আর আপনি ফ্লুকোলাজল দিলে কাজ করবে না অ্যাম্ফোট্রেসিন বি যেটা আমরা মনে করেছি অনেক রিজার্ভ একটা অ্যান্টিফাঙ্গাল ইট বিকাম রেজিস্টেন্স সো অলসো ফর দ্য বরি কলাচল তাহলে শুধুমাত্র বাকি থাকলো কি ক্যাপসো ফাঙ্গিং এই ধরনের জটিল অ্যান্টিফাঙ্গাল ড্রাগুলো কি আমরা ব্যবহার করব এ সিম্পল ক্যান্ডিডার জন্য তাহলে দেখেন আমরা যখন অ্যান্টি ম্যাক্রোবিয়াল উইকের পাক্কালে আছি শুধু অ্যান্টিবায়োটিকের কথা ভাবলেই হবে না আমাদেরকে ভাবতে হবে আমাদের ম্যালেরিয়া ইজ এ বিগ প্রবলেম আমাদেরকে ভাবতে হবে এই ভাইরাস যে কোভিড নাইনটিন ছাড়া আদার যে ফ্লু আছে আদার যে ভাইরাস আছে এখানে যেন আমরা কিছুতেই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার না করি রাব্বি তার স্লাইডে দেখিয়েছে দি অ্যান্টিবায়োটিক্স আর ফর দ্য ব্যাকটেরিয়া নট ফর দ্য ভাইরাস এই প্রিন্সিপাল থেকে আমরা যেন সরে আসি কারণ আজকেও সকাল থেকে মিনিমাম দশ থেকে বারোটা টেলিফোন পেয়েছি স্যার আমি কোভিড নাইনটিনে আক্রান
লাস্ট অফ অল আমি রাব্বিকে থ্যাংক ইউ দিব টু শো দ্য অ্যান্টিবায়োটিক লেটার আমি কিছুদিন আগে নিজে একটা পোস্ট দিয়েছিলাম যে অ্যান্টিবায়োটিক বাক্কালে প্রথমেই যে সবাইকে শিখতে হবে অ্যান্টিবায়োটিক লেটার হাউ টু গো ফ্রম দ্য ন্যারো টু ব্রড আপনি যদি সেপসিস ডিল করেন আইসিউতে ইউ স্টার্ট এ ব্রড নো প্রবলেম বিকজ ইটস এ লাইফ থ্রেডিং সিচুয়েশন এন্ড দেন মেক ইট ন্যারো বাট ফ্রম দ্য ন্যারো গো অ্যাসকেলেট কুইকলি অ্যান্ড ডি অ্যাসকেলেট স্লোলি এই প্রিন্সিপালগুলো যদি আমরা ফলো করতে পারবো তাহলে আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক অথবা আমাদের অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেশনাল ইউজ হবে বলে আমি মনে করি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর পেশেন্স হিয়ার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার আপনি অনেক তথ্যবহুল কিছু মন্তব্য করেছেন এবং আমরা সবাই উপকৃত হয়েছি স্যার আমাদের প্যানেলিস্টদের মধ্যে আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আমরা সহতির বক্তব্য শুনব তার আগে আমি একটু অনুরোধ করব আমাদের এই আজকের ওয়েবিনারটা আয়োজন করতে সবচেয়ে বেশি তিনি কষ্ট করেছেন ডক্টর আরিফুল বাসার তিনি সে একই সাথে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ইনফেকশন ডিজিজ এন্ড ট্রপিক্যাল ডিজিজ এর সেক্রেটারি ডক্টর আরিফুল বাসারকে কিছু মন্তব্য করার জন্য অনুরোধ করছি আমার মনে হয় ফজলে রাব্বির মাধ্যমে কিছু কোশ্চেনের অ্যানসার নেবেন কিনা সেটা দেখতে পারেন স্যার আমার মনে হয় কোশ্চেনের অ্যানসার যারা চ্যাটে আসছে সেগুলা সবগুলোই মোটামুটি স্যার অ্যানসারড অলরেডি বিশ করে ফজলে রাব্বি স্যার রবিদ আমিন স্যার তারা সবাই যথেষ্ট অ্যানসার দিয়েছেন আমার মনে হয় আমরা স্যার সরাসরি আপনার কাছে চলে যেতে পারি আর ফুল বাসার ভাই আপনি কিছু যদি বলতেন আমরা তারপরে স্যারের কাছে চলে যাব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আজকে मानीपारेशन छा कथा बोलो जीतने हटात कर ढुके दिल सूझे कथा बोल আমি সিডিসি কে এবং হচ্ছে আমাদের যে সোসাইটি যারা আছেন আমাদের প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের এক্স প্রেসিডেন্ট এক্স পোলিও এক্স জেনারেল সেক্রেটারি রবীন্দ্র স্যার সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এই প্রোগ্রাম গুলোতে স্যাররা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করছেন এবং আমি যখনই যে স্যারকে রিকোয়েস্ট করছি স্যাররা কেউ কিন্তু আমাকে ফেলে দিচ্ছে না টাইম দিচ্ছে যথেষ্ট এটা আমার আমি খুবই কৃতজ্ঞ এই জন্য যে স্যারদেরকে আমি এক ফোরামে আনতে পাচ্ছি এবং সিডিসি কে আমি খুব ধন্যবাদ জানাই যে সিডিসি যে আমাদের সাথে প্রোগ্রামে ওরা অংশগ্রহণ করছে এবং আমাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছে একটা গভর্নমেন্ট সেক্টর যখন কোন একটা সোসাইটির সাথে কাজ করে তখন এটা আসলে অনেক বড় ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে আমি মনে করি এবং পরিশেষে বিডি ফিজিশিয়ানকেও আমি ধন্যবাদ জানাই বিডি ফিজিশিয়ান আসলে এখন হাইলি সার্কুলেটেড একটা আমি প্ল্যাটফর্ম বলবো কারণ আমি ওদের অনেকগুলা ওদের আমি স্ট্রিম গুলা দেখি অনেক ইনফরমেটিভ অনেক শিক্ষণীয় এবং এসান ভাই রিয়েলি একটা খুব অ্যাক্সিলেন্ট কাজ করছেন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমাদের যে ফিজিক্যাল আগে ক্লাস গুলো হইতো উনি হয়তো এটাকে আমরা যেটা পারি নেই উনি সেটা এখন আমাদের ফেসবুকে নিয়ে আসছে এবং আমরা কিন্তু আমরা না শুধু জুনিয়র ডক্টররা অনেক কিছু শিখছে ওনা থেকে আমি এই জন্য এসান ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে সবাই আমাদের সাথে অনেকক্ষণ ছিল এবং ভালো কিছু ইনফরমেশন আমরা গেইন করতে পেরেছি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ স্যার আমরা সভাপতি স্যারের কাছে চলে যাই প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ইসমাইল পাটোয়ারি স্যার স্যার আপনি আপনার মন্তব্যের সাথে সাথে আমরা এই ওয়েবিনারটাও শেষ করতে চাই স্যার বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের প্রোগ্রামের স্পিকার ডক্টর ফজল আবি চৌধুরীকে তার একটা এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশনের জন্য সাথে সাথে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের শ্রদ্ধেয় প্যানেলিস্টদেরকে তাদের সুচিন্তিত মতামত দেওয়ার জন্য আজকে যে টপিকটি এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক আজকের এই কোভিড মহামারীতে যে প্যান্ডেমিকে আমরা যেটা দেখছি যে অ্যান্টিবায়োটিকের যে ইউজটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সেটা এই রেশনাল ইউজ এবং ওভার ইউজ এবং আমরা যে কথাটি এখানে সবসময় আমরা বলে আসি সেটা হচ্ছে যে রেশনাল ইউজের জন্য আমরা সবসময় উৎসাহিত করি কিন্তু এখানে সাধারণত একটা ভীতির জন্য হোক অথবা অন্য কোনো কারণে হোক আমাদের ফিজিশিয়ানরাই কিন্তু এই রেশনালিটি ঠিক মানতে চাচ্ছেন না এখানে আমরা যেটা অলরেডি ফজল রাব্বি এখানে দেখিয়েছেন যে 
এখানে অ্যান্টিবায়োটিক্স ফর ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন নট ফর দা ভাইরাল ইনফেকশন কিন্তু এখানে আমরা ইভেন মাইল্ড কেসেও আমরা এখানে প্রচুর অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করি এবং প্রত্যেকটা پیشنটে আমরা দেখে আসি যে তারা এজিথ্রোমাইসিন থেকে শুরু করে ডক্সিসাইক্লিন থেকে শুরু করে তারপরে যখন এখানে ভর্তি হন সেখানে মেরোপনাম থেকে শুরু করে এবং মক্সিফ্লাক্সিন থেকে শুরু করে সব ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক পেয়ে আসেন এবং আমরা এখানে যেটা দেখি যে আলটিমেটলি সবগুলো ড্রাগই রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে যে ওয়ার্নিংটা ডব্লিউএইচও থেকে যেটা এসেছে যে এই এই ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করার জন্য আমাদের একটা ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে আমরা দ্রুত চলে যাচ্ছি আমরা ভাইরাল ইনফেকশন ট্রিট করতে গিয়ে আমরা সেখানে সমস্ত অ্যান্টিবায়োটিক গুলোকে রেজিস্ট্যান্ট করে দিচ্ছি অতএব এই ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক হওয়া উচিত ইভেন আমরা কোভিডে যে অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ গুলো ইউজ করতেছি সেটা কতটুকু রেশনাল ইউজ করতেছি সেটা আমাদের দেখতে হবে আমরা এখন রেমডিসিভির খুব র্যান্ডমলি ইউজ করতেছি কিন্তু কোন সময় আমরা সেটা ইউজ করতেছি কোন স্টেজ আমরা ইউজ করতেছি সেই জিনিসটা আমাদের এখানে খেয়াল করা উচিত ইভেন আমরা দেখি আমরা ভীতিজনক অবস্থাতে মাইল টু মডারেট কেস গুলোতে আমরা সেখানে রেমডিসিভির ইভেন টু উইকস এর নাগা তো আমরা দেখি যে ইউজ হচ্ছে তাই সেই জিনিসগুলো আমাদেরকে এখানে চিন্তা করা উচিত তা আজকে আমি ধন্যবাদ জানাবো সিডিসি কে সিডিসি এখানে নিশ্চয়ই এই অ্যান্টিবায়োটিক উইকে একটা ডেফিনিট রোল প্লে করবেন এবং ওনারা যে গাইডলাইন গুলো তৈরি করবেন সেখানে ডেফিনেটলি আমাদের মনে হয় যে প্রত্যেকটি মেডিকেল কলেজে যাতে নিজস্ব একটা অ্যান্টিবায়োগ্রাম যদি রেডি করে এবং সেভাবে যেন লোকাল কালচার সেন্সিভিটির আলোকে যেন তার অ্যান্টিবায়োটিক গুলো ইউজ করে এই ব্যাপারে আমার মনে একটা দিক নির্দেশনা তারা দিয়ে থাকবেন এবং আমাদের পেরিফেরাল লেভেলে ইভেন কোয়াক লেভেলও আমরা দেখি যে প্রচুর অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ হচ্ছে এবং ওভার দ্য কাউন্টার অ্যান্টিবায়োটিক গুলো সহজলভ্য হওয়াতে এই অ্যান্টিবায়োটিক গুলো ইরেশনাল ইউজ ইউজ পড়ে যাচ্ছে অনেকে ডাক্তারের কাছে আসেন না কিন্তু ফার্মেসি থেকে তারা অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে যাচ্ছেন এবং কোয়াক লেভেলও সেখানে তারা ইউজ করতেছেন তো সেখানে তাদেরকে কিভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করার ব্যাপারে কিভাবে আমাদেরকে প্রেসক্রিপশন প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে আনা যায় সেই ব্যাপারে আমার মনে আমাদের ডিজি হেলথ এবং সিডিসি এই ব্যাপারে রোল প্লে করবে এবং শুধু অ্যান্টিবায়োটিক্স না আমাদের এখনকার এই প্যান্ডেমিক যুগে অ্যান্টিভাইরাল অ্যান্টিফাঙ্গাল ড্রাগ এবং অ্যান্টি প্যারাসাইটিক ড্রাগ গুলো আমরা কিভাবে রেশনাল ইউজ করব সেই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে এখন এখন থেকে চিন্তা করতে হবে নতুবা এখানে যেখানে আমরা দেখেছি যে সাইদ রহমান স্যার যেভাবে বলেছেন আমরা যে সমস্ত সমস্ত ব্যাকটেরিয়া গুলো এবং অন্যান্য গুলো সুপার বাগে পরিণত হবে এবং এই সুপার বাগ আস্তে আস্তে সমস্ত ওয়ার্ল্ড চড়িয়ে যাওয়ার পরে যে ভবিষ্যতে একটা ভয়াবহ চিত্র কিন্তু উনি তুলে ধরেছেন যে আমরা সবগুলোকে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট করে করে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের ফেজ টু ফেজ থ্রি ট্রায়ালে দেখা যাচ্ছে খুব লিমিটেড নাম্বার অফ ড্রাগস কিন্তু আস্তে আস্তে ফর গ্রাম रेशनल सब दृष्टि आकर्षण कर गवर्नमेंट लेवल प्रोग्राम নিশ্চয়ই আমাদের সিডিসি এবং ডিজি হেলথ নিয়ে থাকবেন এবং সেটা আমরা ফলো করব যাতে করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যেন আমরা রিস্ক না না ফেলে দেই তো এই জন্য সবাইকে বিশেষ ভাবে সিডিসি এবং বিডি ফিজিশিয়ান কে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই প্রোগ্রামটাকে সুন্দরভাবে লাইভ কাজ করার জন্য এর আলোকে আমরা যদি আরো প্রোগ্রাম যেতে নিতে পারি এবং সবার সহযোগিতা আশাবাদ